¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Es miércoles 11 de diciembre de 2019. ¿Qué tal? Bienvenidos, le damos un repaso para empezar a las noticias más importantes que nos deja la jornada. Ourense registró el peor dato de natalidad de su historia. Por otra parte, también somos la provincia española que pierde más autónomos en el comercio. El Consejo de Urense quiere erradicar el Top Manta, por lo que han aumentado el número de policías en la calle del Paseo. Entre los ciudadanos hay diversas opiniones, pero el comercio apoya la medida. La Nacional 120 pierde un nuevo carril por un desprendimiento a la salida de la ciudad. Es el segundo que afecta a la circulación por el mismo motivo. Comenzamos. Orense registró el peor dato de nacimientos de su historia. En los seis primeros meses del año nacieron en la provincia 707 niños. La natalidad continúa en declive en Ourense. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística este miércoles, en los primeros seis meses del año la provincia registró un total de 707 nacimientos. Bueno, pues eh, imagino que el envejecimiento de la población y después que no hay muchas ayudas tampoco para, para tener hijos. Está todo muy, muy caro el coste de la vida. Porque tenemos una inseguridad y una precariedad laboral que no te permite eh, tener garantías de poder criar a un hijo al nivel que hay que criarlos hoy, porque vamos, viene todo impuesto. Porque espero, yo creo que es porque esperamos a tener una estabilidad, a tener casa, a tener un buen trabajo, no como hacían antes nuestros padres que se aventuraban y al final se criaban igual, pero ahora queremos tener, darle todo y tenerlos lo mejor posible. Entonces esperamos a tener una buena casa, un buen trabajo. Llegas al mundo laboral, si antes llegabas con 20, ahora llegas con 30 y... En contratos a través de TT y, y así, o sea, la inmensa mayoría de la gente está así, sin ningún tipo de seguridad ni garantías. En cuanto a las defunciones, Ourense registró 2.430 muertes en el primer semestre del año, lo que deja a la provincia con un saldo negativo de 1.723 personas. Ourense es la provincia española que pierde más autónomos del comercio. La despoblación y la crisis económica restan 741 pequeños empresarios del sector en los últimos cuatro años. La despoblación y la crisis del pequeño comercio llevan a colocar a Ourense en la cifra más baja de autónomos adscritos a esta rama y liderar la caída en el sector en toda España en los últimos cuatro años. La Asociación de Trabajadores Autónomos presentó los datos comparados del Registro de Trabajadores Autónomos entre noviembre de 2015 y el de este año, donde se recoge un descenso del 11,7% en la provincia, el más grande de toda España, seguido por Palencia, Burgos, Huesca y Guipúzcoa. En Ourense se produjo una caída de 741 autónomos de pequeño comercio en los últimos cinco años, situándose a cierre de noviembre en 5.565. Demoledor, porque deberíamos de ser líderes en todo lo contrario, porque hasta hace relativamente poco tiempo lo éramos. Entonces, quiere decir que primero, que no hay, una, no hay un relevo generacional, hay una serie de circunstancias. No hay una adecuación, salvo honrosas excepciones, a, a toda la digitalización y a todo el tema que es muy difícil, por otro lado. Y tercero, bueno, pues esto, el, hay unas nuevas formas de consumo, tal que es como un tsunami al que no... Que, 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 ...que no nos damos, no hay una tabla de salvación. Las nuevas formas de consumo, los impuestos, la caída de la natalidad... ...son problemas difíciles de resolver para los pequeños comerciantes. Eh, se, nota más en, se nota más en los barrios, lógicamente, porque no hay relevo... ...pero en el centro sí que se está notando. Y bueno, la prueba está que hemos pasado de tener varias calles... ...eminentemente comerciales, a concentrarse casi en un par de calles... ...pese a todos los esfuerzos que, 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 que estamos haciendo... ...y que vamos a continuar haciendo... ...porque nos va, a, nos va a dar la vida en ello. En cuanto a la cifra global de autónomos... ...incluyendo el resto de sectores... ...cerró noviembre con 23.607... ...la segunda cifra desde que hay datos... solo por delante ligeramente de las cifras de octubre de este año... ...cuando se tocó fondo, reduciéndose a 23.600... ...en el último año Ourense perdió 511 autónomos... El Consejo quiere evitar la presencia del top manta en la ciudad para que no haga competencia al comercio urensano. Entre los ciudadanos hay quien está a favor de la medida y quien la critica. Desde el sector aplauden esta. El Consejo se ha propuesto evitar el top manta en la ciudad. Desde hace dos días es constante la presencia de la policía local en la calle del Paseo. Entre los urensanos, las opiniones sobre esta práctica se dividen entre aquellos que consideran que es una competencia desleal con el pequeño comercio y los que piensan que el daño que les produce es mínimo. No me parece justo para, para los comercios de la zona porque eso lo que les supone es pérdidas. 
O sea, yo entiendo que tengan que ganarse la vida, pero hay otras formas de ganarse la vida sin, sin dañar al, al resto. Es que la policía estuviera más pendiente, que hubiera más, más controles por parte de la policía. Eh, no, no multas pequeñas, multas grandes. Lo que pasa es que, oye, me imagino que la mayor parte de ellos serán insolventes. Negativo porque los que pagan los derechos tienen que hacer lo que día. Entonces, eh, esa gente no paga ni. Eh, o sea, que hay algo que es negativo para pa, pa los comerciantes, claro. Hombre, eso tendría que ser de, empezando por la, por la policía hasta, hasta la alcaldía y todo. Porque la alcaldía no recibe nada de esa gente. En cambio, los negocios, todos los comercios, eso pagan los seus derechos. Entonces, todos tenemos todos los mismos derechos, pero con los mismos derechos tenemos que pagar todos igual. Positivo, lógicamente no, porque está afectando de alguna manera a los comerciantes de la ciudad. Y eso, claro, repercute. Los comerciantes aplauden la vigilancia. Consideran que así la ciudad sale beneficiada, sobre todo en su imagen. Es un, más un problema de imagen que realmente lo que le puede arrestar al, al comercio. Lo que le resta al comercio es todo lo que, lo que viene de fuera, cómo, se, cómo tributan las grandes empresas de fuera y la tributación que tenemos los pequeños. Y mientras la gente no se conciencie que tanto se está hablando de cambio climático y de, y de, y de todo este tema con, con, a raíz de lo de Madrid, que la, la gente, lo que es, es, los que reinvertimos realmente en, en la ciudad somos el pequeño comercio. Las grandes superficies, las grandes marcas, ese dinero se va todo fuera. La Nacional 120 pierde un segundo carril por un nuevo desprendimiento. Se trata del segundo carril de la carretera que tiene afectada la circulación debido a las caídas de piedra y tierra. El caos vuelve a la carretera Nacional 120. Un desprendimiento obligó a cortar el tráfico en un carril de la carretera a un kilómetro del corte que lleva provocando retenciones desde hace semanas. El nuevo corte se produjo en Alonia. Este miércoles por la mañana las retenciones de coches se sucedieron mientras los trabajadores fijaban el talud. Un semáforo regulaba el paso alternativo a los conductores. Dicen que el corte es temporal y que no durará tanto como el anterior. Se trata del segundo tramo de la Nacional 120 que se encuentra afectado por desprendimientos y que incluye regulación semafórica. El otro tramo a la altura de Belle estuvo cortado del 8 al 29 de noviembre, reanudando el tráfico en la zona con el uso de un semáforo, lo que ocasionó importantes retenciones de tráfico el pasado fin de semana. Un incendio calcinó una casa en el pueblo de Santigoso, en Oconcello del Barco de Valdeorras. Estaba deshabitada en el momento del siniestro y no hubo que lamentar heridos. Los bomberos de Obarco de Valdeorras fueron movilizados este miércoles debido a un incendio registrado en una casa de Santigoso, una parroquia de este municipio. Se trataba de una segunda vivienda y en ese momento estaba deshabitada, por lo que no ha habido que lamentar heridos. Por el momento se desconocen las causas. Según el propietario, no había electrodomésticos conectados y tampoco se quemaba madera desde el año pasado, aunque sí había leña almacenada en una cuadra. A las siete y media de la mañana se recibió el aviso por parte de una vecina que iba a coger el coche de línea. Además de los bomberos, se movilizaron el GES y Protección Civil de la localidad, así como la Guardia Civil. El secretario general de Migración, Antonio Rodríguez Miranda, visitaba esta mañana la nueva oficina integral de asesoramiento y seguimiento al retorno. Esta oficina tiene como finalidad estar lo más cerca posible de aquellos gallegos que vuelven de cualquier parte del mundo. Esta mañana abrió sus puertas la nueva oficina integral de asesoramiento y seguimiento al retorno, con el principal objetivo de facilitarle la vida a todos los gallegos que vuelvan de cualquier parte del mundo, para que tengan a quién dirigirse y obtengan la ayuda necesaria. La pretensión de esta unidad que empieza a funcionar en la ciudad, al igual que en otras ciudades de Galicia, es hacer más fácil la vida a las familias retornadas. No ámbito sanitario, no ámbito educativo para que los seus fillos puedan estar escolarizados o antes posible, no ámbito laboral eh, para facilitarle o acceso a trabajo por contagia, por supuesto también aquellos que tengan una iniciativa emprendedora, saber que pueden tener un acompañamiento e una ayuda incluso económica para esa iniciativa. Eh, eh, de algún xeito que a conjunto de las necesidades de la familia tengan un lugar a donde dirigirse. Esta vaya a ser como una chanela única y e desde aquí vamos a tratar de acompañarlos. Incluso podríamos decirlo que físicamente. Este es un nexo de conexión con la administración galega, con demás departamentos, porque bueno, cuando una persona vuelve, ainda que vuelva a casa, como es un oso caso, hay que volver a reaprender ciertas cosas. Pueden vir de muchos países distintos del mundo, están habituados a hacer las cosas de otro sitio distinto y e, por lo tanto nos queremos facilitar esa tarea de reencontro caterra. 
Las medidas que el Gobierno gallego está aplicando se notan en el retorno de migrantes. En toda Galicia volvieron alrededor de 7.000 personas y en la provincia de Urense más de 1.400. Porque estamos incorporando a personas con muy buen nivel de cualificación académica en muchos casos, pero también con una gran experiencia profesional. E hoy sé que tenemos una sociedad completamente globalizada en cuanto a su trabajo, o poder incorporar a gente de otros países del mundo, eso danos una ventaja competitiva no momento que tenemos que salir al mundo. A Urense ten muchas empresas que desde aquí producen y e venden en muchos países del mundo. Bueno, pues nos estamos dotándonos, estamos incorporando a gente que está preparada y que vaya a conocer perfectamente esos países a los que luego vamos a tener que ir a vender. Así que creo que es un gran acierto. Eh, ya nos ponemos todos a disposición, eh, todas las jefaturas territoriales para trabajar de seito transversal con dos técnicos, que son Belmira y Sandra, que le damos a bienvenida a esta delegación. Eh, eh, nada, que esperemos que se sea pues, para ven de todos los emigrantes que decidan volver a Orense. Hoy se celebró la reunión de comisión de asistencia al subdelegado del Gobierno, en la que se hizo un balance de las actuaciones llevadas a cabo por las distintas unidades de la Administración en la provincia, poniendo de manifiesto las principales necesidades de cada una. Emilio González Afonso presidió la reunión con los representantes de las diversas unidades de Administración General del Estado en la provincia. La Confederación Hidrográfica Miño Sil detalló actuaciones por un valor de 1,9 millones de euros en el último semestre. En la unidad de carreteras hicieron hincapié en el acondicionamiento de la Nacional 120. En cuanto a seguridad ciudadana explicaron que la provincia sigue siendo segura. En lo tocante al centro penitenciario de Pereiro de Aguiar destacó que contará con un módulo de hospitalización para internos el próximo año, además de otras obras de mejora. En cuanto a los datos aportados por tráfico, se constatan 10 fallecidos y 79 heridos graves, cifras inferiores a las de 2018. Los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social muestran una pérdida de 571 puestos de trabajo en el último año. Y las cifras de población siguen una tendencia similar. 307.500 habitantes, casi 2.000 menos en un año. El Consejo presentó el plan de movilidad que pretende cambiar la ciudad. La Sala Valente acogió a aquellos urensanos que no dudaron en comprobar en persona los cambios previstos para mejorar la convivencia entre coches y peatones. Los urensanos pudieron conocer en la Sala Valente cómo cambiará la ciudad en los próximos años. Representantes del Consejo participaron en la jornada en la que se dio a conocer a los vecinos el plan de movilidad y urbana sostenible. También estuvieron presentes las arquitectas Emma Noriega y Paula Feijó. De esta forma se pudo comprobar los cambios que vivirá la urbe en materia de movilidad. Una ciudad que estará pensada para que los coches circulen a 30 km por hora en varios viales y que pretende dar una mayor importancia a los peatones. También pretende incluir las bicicletas como medio de transporte para los sourensanos. Otra de las medidas que se llevará a cabo será la instalación de diversos radares para controlar la velocidad de los vehículos. Además, también se cambiará el sentido de una de las principales vías de la urbe, la avenida de La Habana. El Liceo de Urense servirá de escaparate para mostrar y vender las apuestas de creadores y artesanos estas Navidades. Este domingo el Liceo acogerá un mercadillo navideño organizado por Comercio Vivo con el objetivo de que los locales de la ciudad exhiban sus productos. Pero apostamos por lo local a todos los niveles, entonces pues, eh, un edificio como el Liceo eh, que está aquí un poco olvidado de muchos de los Urensans, pues también pensamos en que era una idea súper chula eh, coger un, un espacio tan de Urensan como el Liceo para potenciar o comercio local. Además, el siguiente fin de semana, es decir, el 20, 21 y 22 de diciembre, habrá obradoiros de artesanía de motivos navideños para toda la familia, actividades culturales y muchas sorpresas de la mano de la Asociación de Artesanos de Urense, que también harán una exposición para dar a conocer su labor y poner a la venta sus artículos. Busca dar visibilidad a nuestro trabajo, a la creatividad de artesanos y de jóvenes diseñadores. El mercado se desarrollará el próximo fin de semana, como, como ven dicho antes, 20, 21 y 22, en la segunda planta del do, do liceo, en horario de 11 a, a 14.30, por la tarde de 10 a 7 a 21. Además, contaremos con la colaboración de Trendon.me, que es una plataforma online que, da, que, da, que potencia el trabajo de artesanos, jóvenes diseñadores, comercio, eh, comercio pequeño. 400 escolares de seis centros educativos asistieron esta mañana a un evento teatral organizado por la Consellería de Medio Ambiente sobre la ciencia y problemática del cambio climático. 
El cambio climático es uno de los mayores problemas que tenemos en la actualidad. Por ello, las iniciativas para concienciar, sobre todo a los más pequeños, cada vez son mayores. Esta mañana, escolares de hermanos Villar, Salesianos y Padre Feijó asistieron al Auditorio Municipal para participar en un evento teatral que apuesta por la mejora del medio ambiente. Bueno, es un acto más que tenemos eh, programado dentro, dentro de la Concejalía de Medio Ambiente, dentro del programa Recicla o Nadal. Hoy tenemos aquí a 400 niños de Urense, sobre todo también en esta semana tan importante como es la Cumbre Mundial del Cambio Climático en Madrid y también ahí donde estamos viendo toda la problemática del cambio climático y qué mejor que traer la realidad a los niños de una manera divertida. ¿no? Entonces hoy vienen aquí unas personas eh, específicas, todo hablando del tema de la ciencia, y ver cómo sobre todo los niños lo, lo conciban el cambio climático como algo divertido y que pongan su granito de arena, su semilla, para que entre todos podemos eh, mejorar este, este mundo y sobre todo pensar en futuro un orense mucho más sostenible. Todos los niños y niñas eran conscientes de la importancia de esta actividad y muchos en su vida cotidiana ayudan a que esta situación mejore. Sí, es muy divertido. Eh, apre aprendemos en qué debemos, los contenedores nos que debemos tirar las cosas y eh, 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 que no debemos tirar o chan ni nada. Muy bien porque hay que cuidar la tierra, no hay que estropearla porque es muy importante para nosotros, para sobrevivir. Pues reciclar, no tirar plásticos al mar, eh, cuidar todo. Pues nunca, nunca tiro nada al suelo y siempre reciclo todo y nunca, siempre estoy, siempre reciclo y nunca tiro nada. Este, no estar tirando cosas al piso y recoger, cuando los animales hagan caca en la calle, recogerlas, eh, llevar todos los contenedores de basura, no ensuciar el mar. Sin duda una actividad muy divertida e interactiva en la que a través de saltos se pretende que entiendan que solamente estando unidos se podrá luchar contra el cambio climático. El Centro Comercial Pontevella entregó el coche que sorteaba con las compras del Black Friday. Emoción e ilusión fue lo que vivió esta mañana en el Centro Comercial Pontevella Marganova, haciendo la entrega de un coche por su participación en el sorteo que realizaban con las compras del Black Friday. Feliz, contenta y bueno, súper agradecida. Es un regalo que no contabas y bueno, de maravilla. A ver, vinimos de compras el viernes a última hora, aprovechando las ofertas del Black Friday y bueno, pues eh, cubrimos unos papelitos que nos daban para entrar en el sorteo y nada, que el martes nos llamaron, que éramos los afortunados. Sí, así de... No, no. La verdad es que no. Al principio pensé que era broma. Eh, siempre pensé que estas cosas no pasaban, pero doy fe de que sí que de que sí que es cierto que existen los sorteos y que bueno, que tengo la llave del coche, que es la, que es la prueba. Pues ya saben, si piensan que los regalos nunca tocan, están equivocados. Solamente tienen que participar y que la suerte llame a su puerta. El Museo Arqueológico de Urense presentó esta mañana el catálogo que recoge la exposición sobre la investigación realizada a lo largo de los últimos 40 años en el Castro de Santomé. Esta muestra, con sus diferentes secciones, abarca los distintos aspectos que implican a Santomé en la conquista e integración con Roma. A través de los objetos que se presentan se habla de economía, sociedad y religión, el devenir histórico de una sociedad. Es decir, por lo tanto, estamos ante una parte importante de la arqueología de Urense, que es Santomé, eh, con casi 40 años de, de trabajo detrás, y e que sigue dando froitos e a Junta de Galicia, eh, a través, por supuesto, del museo y e a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, sigue estando interesada en que ese se sea un, un lugar que, que ofreza más achados, más descubrimientos, nuevas pezas, nuevas formas de interpretar a través de esas pezas, e de esos achados, una parte de la historia de, de este territorio en no el no, no que nos atopamos. ¿no? El arqueológico también presentó su calendario anual que está dedicado a la Xeración NOS, que cumple su centenario en 2020. Hasta aquí este tiempo de información local. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Se quedan ahora con Jorge Ron y toda la información deportiva y no se olviden de que nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Adiós. Buenas noches.
Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola gota. Aceites Abril. Comenzamos el tiempo del deporte en Telemiño y lo hacemos hablando de fútbol sala. Esta mañana se sorteaba en Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol, la siguiente ronda de la Copa de la Reina Femenina. El lunes en Vialia se medirá el pollo en los octavos de final de la Copa de la Reina. El equipo entrenado por Gonzalo Iglesias se ha quedado como único representante urensano en el torneo tras la eliminación del Ciudad de las Burgas, que cayó la semana pasada ante el Viajes Amarelle. Las Pontinas no han tenido suerte en el sorteo, les ha tocado un rival exigente y también llamada a pelear por estar en la pelea por el título. Además, el sorteo de paró que el partido se dispute en cancha del equipo Pontevedrés, al ser una eliminatoria a partido único. Una ronda que se disputará los días 4 o 5 de enero y que dejará ya a los ocho últimos equipos clasificados. Un regalo de Reyes anticipado para el que pase de ronda. Suerte para el Ourense en Vialia en esa complicada eliminatoria, eso sí, ante el pollo a principios del mes de enero. Cambiamos de deporte, hablamos de balonmano, el Carnes do Ribeiro caía derrotado en la última jornada, perdía en casa ante la Lin. El Carnes do Ribeiro no pudo darle una alegría a sus aficionados y asentarse un poco más lejos de la zona delicada de la clasificación. Los de arriba Rivadavia se quedaron sin dar la sorpresa en un duelo complicado que lo enfrentó a la Lin en el pabellón de Oconsello. El equipo que dirige Félix Mojón salió bien durante los primeros minutos, pero en la recta final de la primera mitad, el Alín consiguió una renta que ya no tuvo marcha atrás. 9 a 14 al descanso. En la segunda mitad, el Carlos de Ribeiro ya no pudo seguir el ritmo de un rival llamado estar con los mejores. El marcador final, 21 a 30. Hasta aquí los deportes por hoy. Ahora vamos a conocer la previsión meteorológica y creo que las lluvias han vuelto para quedarse. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola gota. Aceites Abril. Intervalos nubosos por la mañana y cielos nubosos o cubiertos de madrugada y al final del día. Precipitaciones generalizadas de madrugada y ocasionales y dispersas durante el resto de la jornada. El jueves Galicia quedará bajo la influencia de una profunda borrasca situada al norte de Irlanda, que nos dejará un día marcado por los fuertes vientos y las lluvias intensas. Así los cielos estarán cubiertos con lluvias más persistentes a partir del mediodía. Las temperaturas ascenderán ligeramente. El viento soplará fuerte de componente oeste, con rachas muy fuertes en el litoral norte. Nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes y persistentes. La cota de nieve se situará entre los 1.200 y los 1.400 metros, subiendo por encima de los 2.000 metros según avance el día. Temperaturas en aumento, viento del oeste y suroeste, con rachas muy fuertes en zonas de montaña durante la segunda mitad del día.